तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथन एलोइज के बारे में मैथन एलोइज अगर आपने नाम कभी सुना नहीं होगा सो दिस इज बेसिकली कंपनी विच इज एंगेज इन मैनुफैक्चरिंग बेसिकली आयरन के रिलेटेड बंगाल की कंपनी है वर्धमान में बेस्ड है और ये रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करती है बहुत सारी कंपनीज को और एक्सपोर्ट भी करती है मैंगनीज अलोए नीश मैंगनीज अलोए एंड स्टॉक सो खली को उन लोगों ने हायर किया था मैथन स्टील बोल के इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था डायरेक्ट टू कस्टमर या कस्टमर को सेल करने के लिए तो अभी सबसे पहले हम चले जाएंगे टिकट टेप में टिकट टेप में जाकर देखेंगे इस बिजनेस के बारे में सो यहाँ पर सबसे पहले अभी जैसे देख पा रहे हैं कि आज वैल्यू जो है वो गिरा है वीकली अगर देखें तो सात परसेंट गिरा है मंथली अगर देखें तो दस परसेंट गिरा है और ईयरली अगर देखें तो सेवेंटी थ्री परसेंट जो है उसमें ग्रोथ आया है विच इज़ फाइन और अगर हम इसका पाँच साल का ग्रोथ देखें तो पाँच साल में इसने तीन परसेंट तीन गुना इसने रिटर्न दिया हुआ और अगर इसका दो हज़ार ग्यारह में लिस्टिंग हुआ था दस साल पहले तो दस साल में इसने अराउंड बारह बारह गुना इसका रिटर्न दिया विच इज़ नॉट बैड एट ऑल सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आयरन एंड स्टील मटेरियल स्मॉल कैप है हाई रिस्क है पर यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपका जो इसका पी रेशो है पी रेशो इज मच लोअर दैन दी सेक्टर पी और इसका डिविडेंड ईल भी कम है मतलब ठीक है इट अर्नस मोर पर यू नो पर शेयर पर इसका डिविडेंड जो ईल्ड है वो उतना अच्छा नहीं है अगर दूसरा देखें तो टाटा स्टील जे स्टील सेल है जिंदल है भारत फोर्ज है सो लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक कर लेते हैं कुछ टैक्स मोलिपेशन यहाँ पर देखने नहीं रहा है डिविडेंड देता नहीं है ये और रिटर्न जो है इक्विटी पर रिटर्न अच्छा है प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज लो ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है बाकी एवरी थिंग लुक्स फाइन ओके सो रिसेंटली एक हफ्ते पहले इसका रिटर्न uh, जो है वो आया था कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट राइजेस टू मतलब डबल हो गया बेसिकली बहुत बढ़िया है मतलब दो गुना बढ़ गया इसका प्रॉफिट विच इज़ वेरी वेरी नाइस कैश डिविडेंड जो है मतलब छः रुपये है इट्स फाइन बट एज पर अदर उतना इसमें देता नहीं है ये लोग जो डिविडेंड है विच इज़ नॉट वेरी गुड एट ऑल तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर देखे तो आपका लास्ट तीन साल के अंदर अठारह सौ करोड़ दो हज़ार करोड़ उन्नीस सौ करोड़ और फिर 2021 में मतलब 2020 में इसका मतलब उतना गिरा नहीं था बट 2021 में इसका जो सेल है वो डूबा हुआ है पर अगर हम प्रॉफिट को चेक करते हैं दो सौ करोड़ दो करोड़ दो करोड़ और दो करोड़ मतलब आपका रेवेन्यू भी अगर इसका गिरता है पर फिर भी इसका जो प्रॉफिट है दैट हैज़ रादर इंक्रीज विच इज़ वेरी नाइस टू सी बिकॉज मोस्ट ऑफली आपका टैक्सेशन कम हुआ होगा या ऐसा कुछ है दैट इज़ द रीज़न वाई प्रोमोटर होल्डिंग इज फाइन एंड अभी हम लोग चेक कर लेंगे इसका फोरकास्ट जो है फोरकास्ट में क्या दिखाता है फोरकास्ट में दिखाता है कि हाँ ले लो इसको ले लो रिटर्न जो है एटी रिटर्न फ्रॉम अच्छा ठीक है सो अगर हम प्राइस मूवमेंट इसका अगर हम चेक करते हैं प्राइस मूवमेंट अगर हम चेक करें तो उसका क्या दिखा रहा है सो प्राइस मूवमेंट अगर हम इसका चेक करें सो ये दिखा रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम सो इसमें कोई मीडियम नहीं है मतलब कोई डूबने का कुछ नहीं दिखा रहा है इसका ये दिखा रहा है कि हाई भी होगा तो हाई लो सब कुछ सेम दिखा रहा है विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज आई थिंक इसमें एनालिसिस में लोग कोई गलती होगा मतलब नेक्स्ट ईयर तक ये बोल रहे हैं कि सत्रह सौ तक इसका जाना चाहिए विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज ई पी इसके पास उतना डेटा नहीं जैसे मैंने बार बार कहीं यहाँ पर रैंडम एक ही चीज़ दिखा रहा है दैट मीन इसके पास उतना डेटा नहीं है उतना डेटा नहीं है मतलब इसका जो प्राइस मूवमेंट है या स्टॉक का वॉल्यूम मूवमेंट है उतना नहीं होगा इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ ठीक है रेवेन्यू ग्रोथ मार्केट शेयर जो है वो पॉइंट टू परसेंट गिरा है दैट इज़ ओके नो इश्यूज़ बट यहाँ पे मेन मैं इंटरेस्टेड रहूँगा एन में एन का ऑलरेडी मैंने स्टॉक एनालिसिस किया दैट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक दट आई सी बट गवर्मेंट स्टॉक होने के कारण इट्स यू नो आई डोंट हैव मच फेथ इन दट बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत हैवी डिविडेंड मिलता है ग्रोथ अगर हम देखें तो 2019 में अच्छा ग्रोथ हो रहा था यहाँ से अच्छा ग्रोथ हो रहा था बट 2020 में जो है डूबा है 2020 के बाद यहाँ पे भी जो है ये भी डूबा है विच इज़ काइंड ऑफ चेंज ये भी हमें चेक करना पड़ेगा नेट इनकम अगर हम देखें तो दो करोड़ दो करोड़ दो करोड़ दो करोड़ ओके है कोई इशू नहीं है डिविडेंड पे आउट भी कम है ई जो है ई थोड़ा सा इसका कम हुआ है ई जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है सौ रुपये था एटी सेवन और सेवेंटी मतलब थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ हुआ है बट यहाँ से इसका ग्रेजुअल डिक्रीज हो चुका है विच इज़ यहाँ पे हमें इसको चेक करना पड़ेगा वी नीड टू चेक ऑन दैट सो नेक्स्ट अगर देखते हैं पीयर्स को अगर हम चेक करें इंडस्ट्री आउटलुक को अगर हम चेक करें तो इसका इंडस्ट्री आउटलुक इसका टाटा स्टील का पी से इसका पी बहुत कम है विच इज़ वेरी नाइस पर इसका टाटा स्टील आपको ज़्यादा डिविडेंड देता है माइथन एलॉइज आपको ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता है जे स्टील जो है आपको बेटर डिविडेंड देता है विच इज़ वेरी नाइस क्योंकि अपन को चाहिए डिविडेंड इतना अगर पैसा मैं डाल रहा हूँ तो अपन को चाहिए डिविडेंड टेक्निकल के अगर देखें वोलाटिलिटी माइथन स्टील में वोलाटिलिटी हाई है और ये ओवर सोल डोमेन में अभी मूव कर रहे हैं ये भी नियर बाई ओवर सोल में डोमेन में थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है ये भी आपका जो है आपका ओवर सोल डोमेन में जा रहा है आर एस आई अगर हम चेक करते हैं सब जो जितने भी आर एस आई है सॉरी इसको मैं इग्नोर करता हूँ जितने भी आर एस आई है सब आपका ओवर सोल डोमेन में चल रहा है दैट्स फाइन ग्रोथ अगर देखिए इट्स ओके मतलब सबने ग्रो कि
प्लेट शेयर जीरो है विच इज़ वेरी गुड एंड इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू दिखा रहा है दैट इज़ फोर थर्टी नाइन मीडियन अगर हम इसका चेक करें तो ये दिखा रहा है इसका जो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है दैट इज़ फोर थर्टी नाइन एंड अभी जो है दैट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन टाइम्स मोर दैन द इंट्रेंसिक वैल्यू सो मोस्ट ऑफली फोर फिफ्टी या ऐसा कुछ फोर सिक्सटी में आपका मूवमेंट ये कर रहा है विच इज़ ओके कोई इशू नहीं है अगर इसका मूवमेंट अगर रेवेन्यू अगर सब कुछ सही है डेट एनालिस चार्ट अगर सब सही होता है सो इट्स परफेक्टली फाइन उसमें कोई इशू नहीं होगा उसके बाद अभी हम चले जाएंगे स्क्रीनर में स्क्रीनर में अगर हम जाते हैं स्क्रीनर में जाकर अगर हम चेक करते हैं स्क्रीनर में अगर हम जाकर चेक करते हैं तो इसमें कंपनी जो है दैट इज़ प्राइमरली एंगेज इन थ्री पल्क फेरोलर्स फेरो मैंगनीस सिलिको मैंगनीस फेरो सिलिकॉन एंड एंगेज इन जनरेशन अच्छा इन पर ये सब बेकार चीज़ है मतलब ये साइड बिजनेस है कोई मतलब नहीं बनता द हैज़ इंक्रीज सिक्सटीन परसेंट फ्राम टू इन्होंने अपना प्लान बनाया है मेघालय और विशाखापटनम में एंड स्टार्ट इट्स एक्सपोर्ट बिजनेस एंड इट हेज सक्सेसफुल डिलीवर्ड फर्स्ट बल्क बल्क वेस ऑफ सिक्स थाउजेंड टन ऑफ वट टू कथा रिसेंटली कोई क्या भेजा हुआ तो पता नहीं है यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यूज होता है कि इसके मैक्सिम जो कस्टमर्स है डोमेस्टिक कस्टमर्स है वो है सब रिपीट कस्टमर सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब रिपीट कस्टमर तो इन्हीं से मार्केट पर खरीदते हैं एम एल होल सेवन परसेंट ऑफ द इंस्टॉल मैंगनीस बहुत बढ़िया ओके मतलब वन परसेंट ऑफ ग्लोबल फेरो मैंगनीस अलॉयज एंड इंडिया का सेवन परसेंट विच इज रियली नाइस हैज़ कंसिडर ब्रॉड डाउन डेट लेवल फ्राम टू थाउजेंड टू टू हंड्रेड करोड़ लाइक लास्ट फाइव ईयर्स एंड कैश बैलेंस ऑफ सिक्स फोर्टी करोड़ ओके ठीक है मतलब बेसिकली ये इंगेज है बंगाल उड़ीसा मेघालय मेघालय में मानस पाइंस है विशाखापटनम फॉर एक्सपोर्टिंग तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं वो चेक कर लेते हैं अभी इसका जो डेटा है वो रीड करते हैं एक चीज़ बहुत मेरे को अच्छा लगा वो ये है कि इसका मार्केट कैप है सताईस करोड़ पर इसका सेल्स भी है इसको दो हज़ार करोड़ डेट बहुत ही कम है आर जो है आर ओ सी है आर ओ ई सिक्सटीन बुक वैल्यू छः है करेंट वैल्यू नाइन हंड्रेड दैट मीन्स आपका जो मतलब पहले मैंने वो गलती किया था वो इंटेंसिव वैल्यू से उसका डबल होगा आई एम सॉरी फॉर दैट तो यहाँ पे है बुक वैल्यू सिक्स हंड्रेड एटीन एंड करेंट वैल्यू इज बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत ओवर इन्फ्लेटेड भी नहीं लग रहा है विच इज़ फाइन इंडस्ट्री पी जो आप जैसे देख पा रहे हैं इसका चौदह है इंडस्ट्री पी पर इसका पी है सिक्स पॉइंट फाइव टाइन विच इज़ रियली रियली गुड सो अगर हम इसका चार्ट अगर चेक करते हैं प्राइस चार्ट अगर चेक करते हैं प्राइस चार्ट में अगर हम चेक करें तो ये नियर पचास डी के नीचे जा रहा है इट इस राइट नो अभी दो सौ डी के वहाँ से अभी बाउंस कर रहा है दो सौ डी के वहाँ से वो बाउंस कर रहा है विच इज़ फाइन एंड ओवर पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स का अगर हम इसका चेक करें दो सौ था फिर ऊपर जाकर टॉप में जाए नाइन फिर आपका This is the ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट लेवल है थ्री सिक्सटी एट इज द सपोर्ट लेवल थ्री सिक्सटी थ्री फोर्टी समथिंग ये जो लेवल है दैट इज द रेजिस्टेंस लेवल फिर उसके बाद जो है इट हैज़ ऑलरेडी इसका सपोर्ट लेवल नौ सौ नाइन सेवेंटी एट था अब ये एक ग्यारह सौ रुपये अभी नाइन फोर्टी थ्री पे जा रहा है विच इज़ काइंड ऑफ ओके मैक्स हमें देखना पड़ेगा इसका सपोर्ट लेवल ऑलरेडी इसने क्रॉस किया रेजिस्टेंस आपका अभी इसका बना हुआ थ्री फोर्टी या थ्री सिक्सटी रेंज में इसका है पी रेशियो अगर हम चेक करें सो so, सबसे पहले हम देखेंगे ई का ई जो है अगर हम इसमें चेक करें ई इसका ग्रो कर रहा है फिर अचानक से इसका ग्रो कर रहा है विच इज़ गुड बट यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा राइट right नो अभी इस डोमेन में काज काम करें नीचे है मतलब जो भी इसका मीडियम पी दैट इज सेवन पॉइंट एट उसके नीचे आपका जो है प्राइस वैल्यू है यहाँ पे ओवर इन्फ्लेटेड का यहाँ पे भी ओवर इन्फ्लेटेड है पर यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज़ मच हायर है दैट इज़ द रीजन वाई जो आपका जो प्राइस है जो या पी रेशो है दैट इज़ वी बिलो विच इज़ गुड इन अवे बिकॉज अगर इसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है तो आपको डिविडेंड अच्छा मिलना चाहिए रिटर्न और इक्विटी भी बहुत अच्छा मिलना चाहिए सेल्स मार्जिन अगर हम चेक करें सो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है लास्ट आपका लास्ट क्वार्टर में आपका बहुत अच्छा इसने मूवमेंट किया थर्टी परसेंट ट्वेंटी थ्री परसेंट से आपका नियरली फोर्टी सिक्स परसेंट इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मूव कर रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन वॉज ट्वेंटी थ्री परसेंट राइट नाउ ऑपरेटिंग मार्जिन इज थर्टी थ्री परसेंट टेन परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन मूव हो रहा है विच इज़ वेरी नाइस वेरी गुड एंड ठीक है वो देखते हैं अभी क्या मूवमेंट इसका हो रहा है एंड इसका कॉम्पिटिशन जैसे आप देख रहे हैं इंडस्ट्री को अगर हम चेक करें हाउ इज द इंडस्ट्री मूविंग सो कॉम्पिटिशन कौन है वेदांता कोल इंडिया एम डी सी के आई ओ सी एल मोइल जी एम डी सी सो मार्केट कैप सबका बहुत बढ़िया है अगर क्वार्टरली प्रॉफिट हम देखेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट में के आई ओ सी एल डुबा है कोल इंडिया डुबा है पर इसमें बाकी का जो है बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ चार सौ फोर फिफ्टी फोर फाइव पॉइंट फोर दो सौ नौ सात सौ इक्कीस दो सौ दो सौ ठीक है सेल्स क्वार्टर सेल्स मतलब इस साल सेल्स में कितना इन्होंने रेवेन्यू बहुत मोटा रेवेन्यू उठाया है एंड आर ओ सी भी मोरल सेम ही है कोल इंडिया का आर ओ सी बहुत अच्छा है बट उसका एवरेज आउट करें तो उसका ट्वेंटी परसेंट के अंदर ही आता है डेट जो है वेदांता का बहुत भयानक है पर मैथन का नौ करोड़ का डेटा है विच इज़ फाइन डेट टू इक्विटी सबसे ज़्यादा वेदांता का है और
अगर इसका सेल्स और एक्सपेंस हम चेक करें तो सेल्स भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट हैज गॉन डाउन मटेरियल कॉस्ट हैज काइंड ऑफ स्टेट दे मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट हैज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेट दे एम्प्लॉई कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी मोरलस मतलब वो इसी रेंज में ही है जैसे आप ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं ई पी एस जो है वो अच्छे से इसका ग्रो है एटी फोर्टी रुपीज़ सेवेंटी सिक्स रुपीज़ एटी सेवन रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ मोल सेम है बट आगे से बहुत उसने अच्छा मूवमेंट किया है दो हज़ार मतलब दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार सत्रह से बहुत अच्छा इसने मूवमेंट किया है शेयर कैप अगर रिजर्व अगर देखें तो रिजर्व भी उसने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया हुआ है रिजर्व भी उसने अच्छे से बढ़ाया हुआ है आपका ओवर पीरियड ऑफ सिक्स इयर्स इसने अराउंड तीन सौ करोड़ से आपका सत्रह सौ करोड़ मतलब नियरली आपका पाँच गुना इसको ग्रो किया है बोरिंग्स भी कंसिडरेबली इसने कम किया है बोरिंग्स कंसिडरेबली कम किया है विच इज़ रियली रियली गुड अगर हम कैश एक्टिविटी ये सारी चीज़ देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ तो है कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब इसको पैसा मिलने में बहुत टाइम लगता है इन्वेंटरी बहुत दिन से इसका बैठा हुआ है दो मतलब सौ दिन का नाइन्टी थ्री डेज एटी फाइव डेज नाइन्टी फाइव डेज अभी इसका इन्वेंटरी जो है वो बहुत दिनों से बैठा हुआ है विच इज़ अ बिग कंसर्ट डेटा डेज भी बहुत बड़ा है डेज पेबल भी बड़ा है सो इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब कितने दिन में इसको पैसा मिलता है वो भी इसका इंक्रीज हुआ है विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज सो उसमें थोड़ा सा रिसर्च हमें करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग इसका क्या है किसने क्रेडिट क्या क्रेडिट रेटिंग दिया है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे बिकॉज क्रेडिट रेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एक्चुअली हेल्प्स एस फिगर आउट कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा प्रोमोटर्स को अगर देखें तो प्रोमोटर्स दे आर होल्डिंग लोन का होल्डिंग दैट इज़ फाइन एफ ने उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना शुरू कर दिया है और डी ने भी मोरलेस थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया और ज़्यादा सब और पब्लिक ने भी थोड़ा थोड़ा करके पकड़ के रखा हुआ सो ओवर पीरियड ऑफ फोर ईयर्स फाइव ईयर्स इसका जो शेयर होल्डिंग है दैट इज़ परफेक्टली फाइन अभी अगर हम इसका देखें लीडिंग मार्केट पोजिशन डाइवर्सीफाइड ऑपरेशन एंड ठीक है कोई इशू नहीं है मतलब मैंगनीज बेस्ड एलाई जो है उसमें अच्छा इसका पकड़ है तो दिस कंपनी कैन ग्रो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्रीज इट्स कैपेसिटी और जैसे मैंने कहा कि इसका मैक्सिमम जो कस्टमर है वो है आपका रिपीट कस्टमर विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट इज़ द रीज़न वाई इसका जो आपका रेवेन्यू है उतना फॉल नहीं किया है लिक्विडिटी भी अच्छा है क्योंकि इसने अपना कैश रिजर्व जो है वो आस्ते आस्ते ग्रो किया है एंड आई वॉन्ट कंसिडर दिस एज अ साइकिलिकल इंडस्ट्री बट हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका फॉरेक्स में क्योंकि आप फॉरन में अगर भेजते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है सो so, डॉलर के ऊपर आपका इन, जो इनकम है या जो भी आप पैसा कमा रहे हैं रेवेन्यू कमा रहे हैं वो मैटर करेगा एनी डेट शॉप इतना अच्छा कोई भी अगर परचेज करता है तो क्योंकि उसके ज़्यादा कैश फ्लो उतना ठीक है बट uh, अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्वेशन करते हैं सो इट माइट अफेक्ट दम इसका जितना भी कपैसिटी है मैनुफैक्चरिंग यूनिट इट इज़ वर्किंग एट नाइन्टी वन परसेंट एटी इज़ फाइन विच इज़ फाइन कोविड में भी इसका डूबा नहीं है विच इज़ ओके विच इज़ गुड सेम है क्रेडिट रेटिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी का कोर स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल रिस्क क्या है वीकनेसेस क्या है वो चीज़ है लुक्स स्टेबल लुक्स फाइन सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हाउ आई कंसिडर दिस दिस इज अ वेरी लुक्स लाइक अ वेरी स्टेबल स्टॉक बट कंपेयर टू अदर सेल सेल के साथ कंपेयर करते हैं टाटा स्टील के साथ कंपेयर करते हैं इट्स नॉट दट स्ट्रॉग इतना इसका रेवेन्यू नहीं है बट ये प्राइमरली मैंगनीस विद डोमेन में काम करते हैं फेरो मैंगनीस टाटा स्टील तो स्टील में काम करता है सो वेदांता के साथ डायरेक्ट इसका कॉम्पिटिशन या उस डोमेन में जो फेरो मैंगनीस लोगों को लेकर काम करते हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू इट आई वुड यू डू मोर रिसर्च इन टू इट लुक्स गुड द कंपनी लुक्स गुड फंडामेंटल्स आर गुड टेक्निकल्स आर ऑल्सो गुड हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम सो इट इज राइट नाउ ट्रेडिंग वे बियॉन्ड इट्स इंटरनसिक वैल्यू हमें ये देखना पड़ेगा मैनेजमेंट कैसा है उनके ऊपर कोई डी का केस है घपलाबाजी है केस है कि नहीं फिर थोड़ा रिसर्च करने से हमें पता चल जाएगा रेटिंग भी अच्छा एवरी थिंग लुक्स फाइन एंड वो आई इन्वेस्ट इन टू इट आई माई कंसिडर दिस लुक्स क्वाइट गुड लुक्स क्वाइट गुड